السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك أولئك في الأذلين وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن فأكثر في ذكرها حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين معزز و محترم حضرات مربیان اکرام و در دوران تا تکی ابو تو اسلام پریو و توحید پریو موحید مسلم بھائرہ اللہ سبحانہ و تعالی رمحان در برے و شنکھو اگونی تو شکریہ گا پن کر چھے جنیا مدر کے پروتی جمعر نائی اس کے او صلاة الجمعہ ادائی قرار جنو بیت الفلا جمع مسجد اشار توفیق نایت کرسن اجنو مہان ربیر دربر شکریہ گا پن کرسی الحمدللہ شنمانی تو اپستی تی امرا شنگا تو کارونی آما دیر دھرابائیک آلو چنہ تھے کہ اس کے ایک تو شورش چی شمائر دابی ہونو جائی کسو کتھا بولار جنو برطمان شمائر इस्लामी गवेशुक जरा एवं जरा इस्लामी चिंता भी दूर है चन जरा समाज निये भावन एवं विशेष करे अश्रातु साह तथा क्या मुतर आलामत शंपर के जरा खबर रखें एवं ये विषय चिंता फिकिर करें ऐमन उल्लामा ये क्रम देखते के जे ओबीमोट टा व्यक्त होते हैं ता हलो जे मुस्लिम उम्मा ऐमुनी एक टा समाय अखोन अतिबाही तो करते हैं जे मुन समाय बा ये समाय बा एरकोम समाय इति पूर्वे मुस्लिम उम्मर उपर दिए आर अतिक्रम तो है नहीं उत्तम तो कठिन परिस्थिति रितोर दिए मुस्लिम उम्मा अतिबाही तो होते हैं एवं ये परिस्थिति एभवे गुलाटे होते थक बे आरोबेशी। उन अधर बोक्तब बोलो 
আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সকল আশরত উৎসাহ বর্ণনা করেছেন কেয়ামতের যে সকল আলামত বর্ণনা করেছেন এর নব্বই ভাগের উপরে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে তাহলে আমরা সংক্ষেপে যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হল যে পৃথিবী এখন কেয়ামতের যে বড় বড় আলামতগুলোর কথা আল্লাহ নবী সাল্লু আলী ওসাল্লাম হাদিসে উল্লেখ করেছেন সে সকল আলামতের অপেক্ষায় রয়েছে যা আজ অথবা কাল অর্থাৎ যার সময় বেশি বাকি নেই আপনারা দেখেছেন আপনারা নিজেরা হাদিসগুলো পড়েছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম খলিফাতুল্লাহ মাহদির আগমনের ব্যাপারে যে তিনি কোন সময় পৃথিবীতে আসবেন যেই সময়টা জুলুম দ্বারা গোটা পৃথিবী ভরা থাকবে ব্যক্তি জানবে না যে সে কোন কারণে অপরজন ব্যক্তিকে হত্যা করছে এবং যাকে হত্যা করা হচ্ছে সেও জানবে না যে তাকে কোন কারণে হত্যা করা হচ্ছে এমন কঠিন পরিস্থিতি আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের কাছে প্রায় চলে এসছে শুধু তাই নয় আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এই দিকটাই যে আল্লাহ নবী সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম যেভাবে বলেছেন ঠিক সেভাবে সব কিছু বাস্তবায়িত হচ্ছে আল্লাহ নবী সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসের বিতর বলছেন যে একটা সময় আসবে অর্থাৎ যে হাদিসটা আবুদাবুদের বর্ণিত হাদিস হাদিস নাম্বার চার হাজার দুইশত বিয়াল্লিশ আবদুল্লা ইবনু ওমর রাজি আল্লাহ আনু থেকে বর্ণিত হাদিস এ হাদিসের ভিতর আবদুল্লা ইবনু ওমর রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন যে কুন্না কুদান আইন্দা রসুর সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমরা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম ফাদা করাল ফিতান তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমরা যখন তার কাছে বসা রয়েছি এ অবস্থায় তিনি ফিতনার ব্যাপারে আলোচনা করছেন অর্থাৎ কেয়ামত পূর্ব যে ফিতনাগুলো আসবে কেয়ামতের আলামত হিসেবে আল্লাহ নবী যেগুলো উল্লেখ করেছেন এই ফিতনাগুলো আসবে এই ফিতনা সম্পর্কে এই জাতীয় ফিতান সম্পর্কে রসুল আলাম মানে আলোচনা করছেন তো আবদুল ইবনু ওমর রাজি আল্লাহ আনহনি বলছেন যে ফ্যাক সরাফি দি ক্রিহা আল্লাহ নবী অনেক আলোচনা করলেন অর্থাৎ সব আলোচনা সংরক্ষণ করা কি হয়নি সম্ভব হয়নি কেউ হয়তো এই অংশ সংরক্ষণ করেছে তো অপরজন অপর অংশ সংরক্ষণ করেছে তো উনি যে হাদিস বলছেন যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম একটা পর্যায়ে যেয়ে বললেন ইসবিহর রাজুল ফিহা মিনা এমন একটা কঠিন পরিস্থিতি আসবে ইসবিহর রাজুল ফিহা মিনা ওয়ুমসি ফিহা অয়ুমসি কাফেরন যে সময় ব্যক্তি হয়তো ইসবিহর রাজুল মিনা মুমিন অবস্থায় সে সকালটা অতিবাহিত করছে কিন্তু ওয়ুমসি কাফেরন বিকালে সে কাফের হয়ে যাবে বিকালে সে বিকালে সে কাফের হয়ে যাবে এই হাদিসে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে এর অপরটা বিপরীতটা যেটা অন্য হাদিসে আসছে যে বিকালে মুমিন তো সকালে কাফের এটা সেই হাদিস নয় এটা ভিন্ন হাদিস এরপরে আল্লাহ নবী বলছেন একটা পর্যায়ে যে মানুষেরা দুইটা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে দুইটা তাবুতে দুইটা শিবিরে তারা বিভক্ত হয়ে যাবে কয়টা তাবুতে দুইটা শিবিরে তারা বিভক্ত হয়ে যাবে দুইটা তাবুতে তারা বিভক্ত বিভক্ত হয়ে যাবে শিবির মানে এখানে কোনো দল বোঝানো হচ্ছে না এখানে তাবু বোঝানো হচ্ছে তো বিষয়টা হলো যে আল্লাহ নবী বলছেন ফুস্তত কি বলছেন ফুস্তত এর দিবচন শব্দ হচ্ছে ফুস্ত দুইটা তাবুতে তারা বিভক্ত হবে দুইটা শিবিরে তারা বিভক্ত হবে একটা হবে ফুস্তত ইমান কফি একটা হবে ইমানের তাবু ফুস্তত ইমানিন একটা হবে ইমানের তাবু লা নিফা কফিহি যাতে সামান্য পরিমাণ নিফাক থাকবে না সামান্য পরিমাণও কি থাকবে না নিফাক থাকবে না আর অফুস্ত নিফাকিন 
আরেকটা হবে নিফাকের তাবু লা ইমান আফিহি জাতবিতার সামান্য ইমান থাকবে না তাহলে মানুষ কয়টা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে দুইটা দলে বিভক্ত হবে দুইটা দলে ফিতনার সময় মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে একটা ইমানের তাবুতে থাকবে ইমানের তাবু হবে আর একটা হবে নিফাকের তাবু महाप्रतारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारकारक
যে না জানি আমার অবস্থান কোন পক্ষে চলে যায় না জানি আমার অবস্থান কোন পক্ষে চলে যায় আর আমরা তো এক একজন আল্লামাতুল হামদানি হয়ে পড়েছি নিজের ইমান নিয়ে কখনো শঙ্কিত হই না আরে ওমরের ইমান থেকে কি আমার ইমান বেশি হয়ে গেছে যে ওমর রদি আল্লাহ আনহ আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন বলছেন অমুক আউবকারফিল জান্না এভাবে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন তার ভিতরে দ্বিতীয় নম্বরে কার নাম বলেছিলেন গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত হুদাইফা রদি আল্লাহ আনহুর কাছে গেছেন যে ভাই হুদাইফা আল্লাহ নবী তোমাকে নিষেধ করেছেন তুমি হয়তো আমাকে মুনাফিকের লিস্টটা দেখাবে না কারণ নবী তোমাকে নিষেধ করেছেন অন্তত পক্ষে তুমি এতটুকু বলো যে ওই লিস্টের ভিতর আমি ওমরের নামটা আছে কিনা ওই লিস্টের ভিতর আমি ওমরের নামটা আছে কিনা এতটা তারা নিজের ইমানের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকতেন এজন্য নিজের যোগ্যতার উপর যে না আমি তো হৃদায়ত পেয়ে গেছি আমি তো এখন ইমানের তাবুতে রয়েছি না সব সময় নিজের ইমান নিয়ে শঙ্কিত থাকতে হবে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি বুঝতে পারছেন না কি পরিস্থিতি হবে সামনে যারা মুরব্বীরা আপনাদেরকে শুধু একটু স্মরণ করে দেওয়ার জন্য এবং আমার কথাকে সাপোর্ট করার জন্য বলছি যে আপনারা বিংশ শতাব্দীর বড় একটা অংশ আপনারা দেখেছেন পুরা বিংশ শতাব্দী জুড়ে পৃথিবীতে কি পরিমাণ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে কি পরিমাণ ফিতনা কি পরিমাণ অরাজকতা পৃথিবীতে হয়েছে আর এই একবিংশ শতাব্দীর শুরু হওয়ার পরে এই মাত্র বিশটা বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আপনি লক্ষ্য করেন যে গোটা বিংশ শতাব্দী জুড়ে যে পরিমাণ ফিতনা পৃথিবীতে আপতিত হয়েছে তার থেকেও এই বিশ বছরের ভিতর একবিংশ শতাব্দীর এই বিশ বছরের ভিতর তার থেকেও বেশি কয়েক গুণ বেশি ফিতনাই মুসলিম উম্মা পড়েছে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা এবং এই একবিংশ শতাব্দীর বাকি দিনগুলো প্রত্যেকটা দিন এমন হবে যে আগের দিনটাই মুসলিমদের জন্য ভালো মনে হবে আগের দিনটাই মুসলিম উম্মার জন্য ভালো মনে হবে যেই দিনটা আসবে সেই দিনটা খারাপ মনে হবে কাদের কারণে এই পরিস্থিতি কারা তৈরি করবে এই পরিস্থিতি যারা তৈরি করবে আল্লাহ তাদেরকে বলছেন হিজবুস শাইতন কারা আল্লাহ তাদেরকে কি বলছেন হিজবুস শাইতন শয়তানের দল আল্লাহ বলছেন ইস্তাহাদা আলাই হিমুস শাইতন সোরা আল মুজাদালা আঠাশ নম্বর পরে একবার প্রথম সোরা ইস্তাহাদা আলাই হিমুস শাইতন ফং সাহুম দিকর আল্লাহ শয়তান তাদের উপর চেপে বসেছে শয়তান কি হয়েছে তাদের উপর শয়তান তাদের উপর সর হয়েছে শয়তান তাদের উপর চেপে বসেছে এরপরে তাদেরকে আল্লাহর জিকির আল্লাহর স্মরণ আল্লাহর দিন তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ বলছেন এরা হচ্ছে শয়তানের দল সাবধান শুনে রাখো শয়তানের দল এরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর শয়তানের দলের পরিচয় দিচ্ছেন আল্লাহ এর পরের আয়াতে শয়তানের দল হলো তারা যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে অর্থাৎ আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর দেওয়া শরিয়াতের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে যারা কোরআনের বিপক্ষে কোরআনের স্পষ্ট বিধানের বিপক্ষে যারা নবীর সুন্নার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এরাই হচ্ছে শয়তানের দল কে বলছেন বিরোধ করতে হলে কার সঙ্গে করবে আল্লাহর সঙ্গে বোঝাপড়া করো আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না কেবলই মাত্র অনুবাদ করছি কেবলই মাত্র অনুবাদ করছি সুতরাং কোন বিরোধ থাকলে আল্লাহর সঙ্গে যে করো যদি তোমার সাহস থাকে আর আমাদের সঙ্গে বিরোধ আমাদের সঙ্গে বিরোধ আল্লাহ এর পরের আয়াতেই বলছেন আল্লাহ প্রথমে তোদের পরিণতি বলছে শৈতানের দলের পরিণতি আল্লাহ তালা বলছেন 
এরা লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে এরা লাঞ্ছিত হবে এদের লাঞ্ছনা যেমন দুনিয়াতে রয়েছে এদের লাঞ্ছনা ঠিক তেভাবে ঠিক তেমনি ভাবে আখেরাতও এদের জন্য লাঞ্ছনা বরাদ্দ রয়েছে এই হলো এদের পরিণতি এবার লক্ষ্য করেন আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন যে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে চরণ করবে এরাই হচ্ছে শয়তানের দল এবং শয়তানের দল কি হবে লাঞ্ছিত হবে দুনিয়া এবং আখেরাতে এদের জন্য লাঞ্ছনা আর এরপরে বলছেন আল্লাহ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন আল্লাহ এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন আল্লাহ বলছেন যে অতি অবশ্যই আমি এবং আমার রসুল বিজয়ী হবে অতি অবশ্যই আমি এবং আমার রসুল আল্লাহ বলছেন কি হবে আমরা বিজয়ী হব অতি অবশ্যই ইন্নাল্লাহিজ হয়তো তোমরা ভাবতে পারো কয়জন রয়েছে তোমাদের পক্ষে কি অস্ত্র রয়েছে তোমাদের পক্ষে কি সহায় সম্বল রয়েছে তোমাদের পক্ষে কিচ্ছু নাই কিচ্ছু নাই আল্লাহর কসম করে বলি কিচ্ছু নাই আমাদের কাছে কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি সব কিছুর মালিক যিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান যিনি তিনি ইনশা আল্লাহ আমাদের পক্ষে রয়েছেন সুতরাং সেই সুপার পাওয়ার সুপার পাওয়ারের সুপার পাওয়ার তিনি রয়েছেন যদি আমরা ইমানদার হতে পারি তোমরা হিনবল হয় না হিনমন্যতাই ভুগ না তোমরা তোমরা চিন্তা করার দরকার নাই তোমাদের কোনো চিন্তা নাই তোমাদের কোনো প্রেশানি নাই ইমানের তাবুতে অবস্থান করতে পারো তাহলে বিজয় তোমাদের আল্লাহ ঘোষণা দিয়ে রাখছে এখন কি আমরা হিনমন্যতায় ভুগব হ্যাঁ আমরা হিনমন্যতায় ভুগব ওদের ক্ষমতা দেখে গোটা বিশ্বকে সামনে রেখে কথা বলছি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের ব্যাপারে কথা বলছি না গোটা পৃথিবীর পরিস্থিতির উপর কথা বলছি আমি লক্ষ্য করেন গোটা গোটা পৃথিবীতে মুসলিমদের অবস্থার উপর আমি আলোকপাত করছি এবং সেই দৃষ্টিতে আমি কথা বলছি এজন্য আপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে কথাগুলো বারবার বলছি কথাগুলো বারবার বলছি কারণ এটাই এখন কথা এর বাহিরে কোনো কথা নাই এটাই এখন কথা যে আমাকে ইমানের তাবুতে অবস্থান করতে হবে ইমানের তাবুত থেকে যদি আমি বের হয়ে যাই তাহলে আমার অবস্থান জাহান নামে আমি তাহলে শয়তানের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব আসতেছি সেখানে আলোচনায় তো আমরা লক্ষ্য করেছি যতগুলো বিষয় লক্ষ্য করেছি তার ভিতর এটাও আমরা লক্ষ্য করছি যে বাতিল ওই যে বলেছিলাম সেই পূর্বের বাতিল ঠিক যেভাবে হকের বিরোধিতা করেছে আজকের বাতিলগুলো ঠিক একই পন্থায় বিরোধিতা করার চেষ্টা করছে আমরা আপনাদের কাছে একটা বিষয় উল্লেখ করেছি আগে জুমাতে হয়তো কয়েকটা জুমা আগে আমরা এ বিষয়টা আলোচনা করেছি যে মক্কার মুশ্রিকরা যখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে প্রতিহত করতে পারল না কোনোভাবেই তাকে তা ওহিদের দাওয়াত থেকে এবং শিরিকের নিন্দা থেকে বিরত রাখতে পারল না এ অবস্থায় একটা প্রস্তাব নিয়ে আসছিল কি প্রস্তাব যে আসো কয়েকদিন কিছুদিন বা এক বছর আমরা তোমার যে মাহবুদ রয়েছে সেই মাহবুদের পূজা করব আর তুমি কিছুদিন এসে বা তোমার লোকজন কিছুদিন এসে আমাদের মাহবুদের পূজা করবা এভাবে কি হবে কুফুর এবং শিরিকের একটা সহ অবস্থান গড়ে উঠবে অনেক কথা আমরা সেই আলোচনায় বলেছিলাম এজন্য সেদিকে আমরা যাচ্ছি না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই প্রস্তাব কি করেননি গ্রহণ করেননি বরং সম্বোধন করেছেন হে নবী আপনি বলেন হে কাফের দল হে অস্বীকারকারীর দল হে কাফের সম্প্রদায় হে অবিশ্বাসী সম্প্রদায় এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে যদি ইমান গ্রহণ করতে না চাস তাহলে 
ইমান গ্রহণ করতে না চাইলে তাহলে তোদেরটা তোদের জন্য কিন্তু কোন অবস্থায় আমরা তোদেরটা গ্রহণ করব না এবং আমাদের দাওয়াত থেকে আমরা কখনোই কি হব না ফিসপা হব না এই গেল ওই প্রস্তাব এভাবে চলছে আবারও তারা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল কারণ দেখছে দিন দিন তা ওহিদের পক্ষে লোক বেশি হচ্ছে তা ওহিদের পক্ষে লোক বেশি হচ্ছে এবং তা ওহিদের পক্ষ আস্তে আস্তে ভারী হচ্ছে এ অবস্থায় ওরা আবারও পরামর্শে বসল এবার পরামর্শে বসছে এবং সিদ্ধান্ত হয়েছে চলো যে তাকে সাপোর্ট দিচ্ছে তার চাচার কাছে আমরা যাই কার কাছে আবু তালেবের কাছে আবু তালেবের ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা যে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন কুফুরি অবস্থায় কাফের অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এটাই আহলু সুন্না ওয়াল জামাতের সকলের অভিমত যে তিনি কাফের অবস্থায় কি করেছেন ইন্তেকাল করেছেন এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামও তার জন্য দোয়া করতে পারবেন না তার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা কি নাই জায়েজ নেই বুঝে আসছে বিষয়টা তো যদি এমন ব্যক্তি যিনি ঘোষণা করেছেন ওরা ওদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার পর্যন্ত ততক্ষণ পৌঁছাতে পারবে না যতক্ষণ না ওরা আমাকে হত্যা করে মাটির সঙ্গে দাফন করে দিবে যতক্ষণ না আমাকে মাটির সঙ্গে দাফন করে দিবে অতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোনো ক্ষতি করতে ওরা পারবে না এভাবে ঘোষণা দিয়েছেন অথচ সে ইমান আনেনি তো ওরা চিন্তা করলো যে এবার আমরা আবু তালেবের কাছে যাব সুন্দর প্রস্তাব নিয়ে আসছে কি প্রস্তাব ওদের দৃষ্টিতে আবু তালেবের কাছেও এটা ভালো লেগেছে প্রস্তাবটা হলো যে ঠিক আছে মুহাম্মদ আমাদেরটা যদি আমল করতে না চাই ঠিক আছে তারটার উপর সে থাক তারটার উপর সে থাক শুধু এতটুক বিষয়ে একটু আমাদের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করুক তা হলো যে সে আমাদের এ সমস্ত দেবদেবীদের নিন্দা করবে না সে এক আল্লাহর কথা বলুক এক আল্লাহর কথা বলুক কিন্তু এর বিপরীতে আমাদের যে সমস্ত দেবদেবীদের মানে পূজা করছি আমরা এর বিরোধিতা সে করবে না এতটুকু কম্প্রোমাইজে আসুক আবু তালেবের কাছে ভালো মনে হয়েছে যখন আসছে ভাতিজা নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি বললেন যে মক্কার কুরাইশরা এসছিল ওরা সুন্দর প্রস্তাব নিয়ে আসছে আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে কি আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা করলেন যে কি সে প্রস্তাব চাচা যে প্রস্তাবটা হলো সেই প্রস্তাব রসুলের কাছে পেশ করা হলো যে তুমি তোমার তাওহাইদের দাওয়াত দাও তবে ওদের মাবুদের ওদের এ সকল বাতিল দেবদেবীদের কি করবে না তোমরা নিন্দা করবে না এদের বিরুদ্ধে এদের কোনো ক্ষমতা নেই এরা কিছু করতে পারে না এদের নাকের উপর যদি একটা মাসি বসে মাসি বসে যদি সেখানে নাকের উপর পায়খানা করে দেয় সেটাও তাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না তো এই নিন্দা এই বিরুদ্ধাচরণ তোমরা করবে না ওদের সামনে যে ভোগ দেওয়া হয় যে খাবার দেওয়া হয় ওই খাবারটার ভরে যদি কুত্তা এসে পেশাব করে তাহলে সেই সেই কুত্তাটাকে খেদানোরও কি রাখে না ক্ষমতা রাখে না এতই দুর্বল যাদের কাছে চাচ্ছে আর যারা চাচ্ছে উভয় কি উভয় দুর্বল আর যার কাছে চাওয়া হচ্ছে যে চাচ্ছে সে নাই বুঝলাম দুর্বল কিন্তু যার কাছে চাওয়া হচ্ছে সে যদি দুর্বল হয় তাহলে দেবে কি করে কিন্তু আমরা যার কাছে চাই তিনি কি দুর্বল তার উপর সবল আর কেউ আছে কেউ নাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আলহামদুলিল্লাহ সকল ক্ষমতার মালিক তিনি আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবল যার উপর কোনো শক্তি চলে না আমরা সেই সত্তার ইবাদত করি সেই সত্তার কাছেই আমরা সব কিছু চাই তো বলছে যে তুমি তাদের কি করবে না এই সমস্ত দেবদেবীদের নিন্দা করবে না হ্যাঁ তোমার দাওয়াত তুমি দাও কিন্তু শুধুমাত্র নিন্দাটুকু করবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন চাচা এই প্রস্তাব আপনার কাছে ভালো লেগেছে যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে এতদিন আমি যে আমার উপর যে চাচার একটা ছায়া ছিল হয়তো আমি সেই ছায়া থেকে বঞ্চিত হব 
আজকের পর থেকে হয়তো আপনাকেও আর আমার পক্ষে পাবো না কিন্তু শুনে রাখেন আপনিও যদি আমার বিপক্ষে চলে যান এরপরেও আমি এই তাওহিদের দাওয়াত এই একাত্মবাদের দাওয়াতকে আমি কোন অংশে পরিবর্তন করতে পারবো না আল্লাহ সুবাহ যেভাবে দিয়েছেন ওদের ওই সমস্ত বাতিল মাহবুদের নিন্দা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ভিতর আগে তাদের মাহবুদের নিন্দা করা হয়েছে সুতরাং আমি কোনোভাবেই এই কালেমা পরিবর্তন করতে পারবো না আগে লা ইলাহা আগে লা ইলাহা কোন ক্ষমতা নেই এগুলোর এই বাতিল যত যা কিছু দেখছো বাতিল দেবদেবী বলো বাতিল আদর্শ বলো বাতিল মতবাদ বলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা আসেনি যেই চিন্তা চেতনা যেই মতবাদ যেই তন্ত্র মন্ত্র যা কিছুই তোমরা দেখছো এর কোনোটাই যেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসেনি এর কোনোই ক্ষমতা নেই কোনোই ক্ষমতা নেই সমস্ত ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহ তালার বুঝেননি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যে চাচা আমার কালেমা এটা পরিবর্তন করতে পারবো না আমরা তো এখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থই জানি না এর অর্থই আমরা জানি না কি বলছি জানি না দাওয়াত দিচ্ছি এদিকে কিন্তু কি কোন দিকে দাওয়াত দিচ্ছি নিজে জানি না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর দিকে আহ্বান করছি কি বললাম কি ঘোষণা করলাম কোন সমাজে কে লক্ষ্য করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রথম পৃথিবীতে এসছে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে কি কথা বলা হচ্ছে এর কোনোই খবর নাই আমাদের सर्वप्रथम सम्बोधित व्यक्ति जरा इलाहा मक्कार मुस्टिकरा मक्कार मुस्टिक अवस्था के सामने रेखे अपना ला इलाहा इल्ला बुझते बुजें विषय मान बोझ আমরা যা কিছু দেখি আর না দেখি সবই মাখলুক মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ সবই করতে পারেন মাখলুক ছাড়া এবং আল্লাহ হলেন খালেক আল্লাহ হলেন মালেক আল্লাহ রিজিকদাতা আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি এখানে যারা হাফেদে কোরআন রয়েছেন এবং যারা মোটামুটিভাবে পড়াশোনা করেছেন সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলি এর প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর মক্কার মুসিকটা বিশ্বাস করত এর প্রত্যেকটা বিষয়ের উপর মক্কার মুসিকটা বিশ্বাস করতো ওরা ইনসা আল তাহুম বলে কোরআনে যতগুলো আয়াত রয়েছে ওরা ইনসা আল তাহুম লাকুলুন্না ওরা ইনসা আল তাহুম মান নাজ্জালা মিনাস সামাই মাআ ফাহিয়া বিহিল আরদ মিন বাদি মাউতিহা লাকুলুন্না আল্লাহ ওরা ইনসা আল তাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওরা ইনসা আল তাহুম মান খালাকাহুম লাকুলুন্না আল্লাহ ওরা নিজেদের স্রষ্টা হিসেবে এবং বৃষ্টি দেওয়ার মালিক হিসেবে আসমান জমিনের স্রষ্টা হিসেবে এমন কি এই আবু জাহেলের ব্যাপারে আমি আগে আলোচনা করেছি যে বদরের ময়দানে সে আল্লাহ নবীর বিরুদ্ধে নামার আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছে ইয়া রব্বে কাবা কাবার রবের কাছে সে দোয়া করেছে যে আমাদের এই দুইটা দল এই দুইটা দলের ভিতর যারা সত্যের উপর রয়েছে আগামী কালকে তুমি তাদেরকে বিজয় দান করো আল্লাহ তার আবু জাহেলের এই দোয়া কবুল করে নিয়েছেন আল্লাহ নবী সত্যের উপর ছিলেন আল্লাহ নবীকে বিজয় দিয়েছেন আল্লাহ নবী বলেছেন আবু জাহেলের সেই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন বুঝেননি আল্লাহ নবী সাল্লু আলী আসাল্লামের নাম আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লামের আব্বার নাম কি ছিল আবদুল্লাহ এই নামটা কি কোনো মুসলিম রেখেছিল কারা রেখেছিল মুশ্রিকরা রেখেছিল তো কিন্তু কি রেখেছিল আবদুল্লাহ মানে আল্লাহর বান্দা ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো না নাকি করতো আল্লাহকে বিশ্বাস করতো আল্লাহকে বিশ্বাস করত এই জন্য লা ইলাহা ইল্লাহ কি দাবি নিয়ে পৃথিবীতে এসছে আপনাকে বুঝতে হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পৃথিবীর ইতিহাসে আবু না আদম আলাইহি সালাম থেকে আজ পর্যন্ত কালিমার এই অংশে কোনো পরিবর্তন হয়নি হয়েছে না কালিমার এই অংশে কোনো পরিবর্তন হয়নি কারণ এটা দিনের মাঝে কি নাই কোনো পরিবর্তন নাই শরিয়াত বিভিন্ন নবীদের সময় শরিয়াতের মাঝে পরিবর্তন হয়েছে এজন্য এর দ্বিতীয় অংশ মুহাম্মদ রসুল্লাহ এই অংশের সঙ্গে শরিয়াতের সম্পর্ক এই অংশ যুগে যুগে পরিবর্তন এসেছে যার কারণে ইব্রাহিম ইসমাইল মুহাম্মদ রসুল্লাহ বুঝেননি বিষয়টা শেষ অংশে পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু প্রথম অংশ সরাসরি দিন দিনের সাথে সম্পর্ক দিনের মাঝে কিনাই কোনো পরিবর্তন 
নাই সমস্ত নবীর দিন কি ছিল একটাই কি ইসলাম সমস্ত নবীর দিন ছিল ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে আল্লাহর বিধানের সামনে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া যত বিধান রয়েছে সমস্ত বিধানের সামনে আমার বুঝে আসুক চাই না আসুক কি করতে হবে আল্লাহর বিধানের সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে প্রস্তাব দেওয়া হলো যে তুমি এগুলো নিন্দা করে না তো আল্লাহ নবী সেটাকে কি করলেন অস্বীকার করলেন আল্লাহ নবী কি করলেন অস্বীকার করলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তা হলো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মেয়েরাজে গেলেন তো মেয়েরাজে যাওয়ার পরে লম্বা কাহিনী বলা আমার সেই সময় নাই আপনারা দেখে নেবেন এটা কিন্তু আমি বলছি সপ্তম আসমানের যাওয়ার পরে যখন তাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো তো সপ্তম আসমানে যাওয়ার পরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কারা বলতে পারবে সপ্তম আসমানে যাওয়ার পরে কার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কোন নবীর সাথে ইব্রাহিম আলী ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল কার সঙ্গে ইব্রাহিম আলী ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল প্রথমে যখন আসমানের দরজায় নক করা হয়েছে কে ওমান মাক কিলা মান ওমান মাক কে এবং তোমার সাথে কে জিব্রিল আর আমার সঙ্গে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে হ্যাঁ তাকে নিয়ে আসার জন্য বলা হয়েছে এবার দরজা খোলা হয়েছে এবার কি করা হয়েছে পীর সাহেবদের কারামতি বর্ণনা করা হয় পীর সাহেব কি করে কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই চোখ বুঝে আর কুরসি সব ভ্রমণ করে চলে আসে আর রসুল যাওয়ার জন্য রসুলের কি লাগতেছে অনুমতি লাগতেছে যাই হোক সেদিকে গেলাম না তো ইব্রাহিম আলী ইসলাম এর সামনে যখন যাওয়া হচ্ছে জিব্রাইল তখন আল্লাহর নবীকে পরিচয় করা দিচ্ছেন আবু কা ইব্রাহিম আলী ইসলাম আপনার পিতা ইব্রাহিম আলী ইসলাম আপনার পিতা ইব্রাহিম আলী ইসলাম কোন পিতা আল্লাহর কোরআনে যেখানে ঘোষণা হয়েছে মিল্লা কুম ইব্রাহিম তোমাদের জাতির পিতা কে মুসলিম জাতির পিতা কে ইব্রাহিম আলী ইসলাম এবার সেই পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে আর জিব্রাইল কি করে দিচ্ছে পরিচয় করায় দিচ্ছে আবু কা ইব্রাহিম আলী ইসলাম তোমার পিতা আপনার পিতা ইব্রাহিম আলী ইসলাম এবার ইব্রাহিম আলী ইসলাম তখন স্বাগত জানাচ্ছেন সন্তানের প্রতি সুস্বাগতম এবং নেক্কার সৎ নবীর প্রতি সুস্বাগতম আল্লাহ নবীকে কি নামে অভিবাদন করা হয়েছে সন্তান হিসেবে বুঝে আসছে এখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বাবার যোগ্য সন্তান নাকি অযোগ্য সন্তান যোগ্য সন্তান এমন যোগ্য সন্তান কারণ আল্লাহ তালাই এই সন্তানকে বলেছেন যে তুমি তোমার পিতার মিল্লাতের অনুসরণ করবে অমাইয়ার গব আমিল্লাতে ইব্রাহিম ইল্লামেন সাফিহা নাফসা নির্বোধ ছাড়া মিল্লাতে ইব্রাহিম থেকে কেউ কি করতে পারে না মুখ ফিরাতে পারে না আবার সেই সাথে সাথে আল্লাহ নবীকে সোরা আল মুমতাহিনের মাধ্যমে চার নম্বর আয়াতের মাধ্যমে নবীকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তোমার পিতা যার মিল্লাত তোমাকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে যার আদর্শ তোমাকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তার আদর্শ হলো এটা কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তুমি কি করবে তার আদর্শ অনুসরণ করবে তার প্রত্যেকটা কথা তার প্রত্যেকটা কাজ তার সিরের কিতাব দেখে নিবেন সোরা মুমতাহিনের চার নম্বর আয়াত তার প্রত্যেকটা কথা তার প্রত্যেকটা কাজ এগুলো তোমরা কি করবে অনুসরণ করবে প্রত্যেকটার ভিতর তোমাদের জন্য কি রয়েছে আদর্শ রয়েছে শুধুমাত্র তার একটা কথা আল্লাহ আলাদা করে দিয়েছেন ইল্লা কৌলা ইব্রাহিম যে ইব্রাহিম তার মুশরিক পিতার উদ্দেশ্যে বলেছিল যে অবশ্যই আমি আপনার জন্য ইস্তেফার করব আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব তো কোন মুশরিকের জন্য যেহেতু ইস্তেফার করা দোয়া করা জায়েজ নাই এজন্য ইব্রাহিমের এই কথা ছাড়া তার অন্য সমস্ত কথা তার অন্য সমস্ত কাজ সব কিছুর ভিতর মুসলিম উম্মার জন্য আদর্শ রয়েছে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা ইব্রাহিমের আদর্শের ভিতর মূর্তি গড়া নাকি মূর্তি ভাঙা ইব্রাহিমি আদর্শ জোরে বলেন ইব্রাহিমি আদর্শ মূর্তি গড়া নাকি মূর্তি ভাঙা মূর্তি ভাঙা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বাবার যোগ্য সন্তান ছিলেন আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি মক্কার মুশরিকরা ইব্রাহিম আলী ইসলামের মূর্তি তৈরি করেছিল ঠিক ইসমাইল আলী ইসলামের মূর্তি তৈরি করে 
ছিল ঠিক কিন্তু কখনোই তারা তাদের পূজা করত না কখনোই তারা তাদের পূজা করত না কেউ প্রমাণ করতে পারবে না এটা যে তারা তাদের কি করত পূজা করত এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না অন্য অন্য মূর্তির পূজা তারা করত কিন্তু তাদেরকে মা আবুদ মনে করত তাদেরকে মা আবুদ মনে করত কোরআন পড়ে দেখেন সুরা ঝুমারের তিন নম্বর আয়াত सुपारिश कर सिरिक करत भाइयर की भाइयर सिरिक करत इब्राहिम आलिस्लम मूर्ति बनिए क्यों কারণ তারা জানতো বাইতুল্লাহ তৈরি করেছেন কে ইব্রাহিম আলহি সালাম তাদের কাছে যে বাইতুল্লাহর যে নকশাটা ছিল বাইতুল্লাহর যে ইটা ছিল তো এই সর্বশেষ তৈরির যে ইয়েটা ছিল এটা কার ছিল ইব্রাহিম আলহি সালামের তো ইব্রাহিম আলহি সালাম বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছেন তার স্মারক হিসেবে কি করেছিল তারা তাদের মূর্তিকে সেখানে রেখেছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম আবারও গোড়ার কথায় চলে যাচ্ছি আল্লাহ নবী সন্তান কেমন সন্তান বাবাই বলেছেন ইবন সালেহ কি নেক্কার সন্তান কি সন্তান নেক্কার সন্তান অর্থাৎ যেই সন্তান বাবা যখন সঠিক আদর্শের উপর থাকেন এবং সেই সন্তান যখন সেই আদর্শ গ্রহণ করেন তখনই বাবা বলতে পারেন বুঝে আসতে বিষয়টা তখনই বাবা কি করতে পারেন এমন শব্দ বলতে পারেন তো তিনি এই এই সার্টিফিকেট আল্লাহ নবীকে দিয়ে দিয়েছেন এখন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যখন বাইতুল্লায় প্রবেশ করলেন সামনে দেখতে পেলেন কার মূর্তি কার মূর্তি বলতে হবে ইব্রাহিম আলী সালামের শব্দটা এভাবে বললে এখন হবে না দেখতে পেলেন তার বাবার মূর্তি দেখতে পেলেন কি ইব্রাহিম আলী সালাম দেখতে পেলেন তার বাবার মূর্তি আর যেহেতু বংশ অনুক্রমে তিনি ইসমাইলের বংশ থেকে এসছেন কারণ ইব্রাহিম আলী ইসলামের বংশ আবার কয় দিকে চলে গেছে দুই দিকে একটা দিক চলে গেছে ইসহাক আলী ইসলামের দিকে যেখান থেকে বনি ইসরাইল ইসহাক থেকে ইয়াকুব ইয়াকুব থেকে ওনার বারো সন্তান সেখান থেকে বনি ইসরাইল যাদের ভিতরে একজন রয়েছেন ইউসুফ আলী ইসলাম আর একদিকে কোনো নবী আসেনি ইসমাইল আলী ইসলাম ছাড়া এর পরে আর কোনো নবী আসেনি সর্বশেষ ওই বংশ থেকে আসছেন কে محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے پہلے جی بابار مرتی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابار ریکھے جاوا عدر شکے شم نے ریکھے تینی کی کل لین اوی مرتی گلو ایٹا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابین نیجے ای مکر مشتق در ریدائی آگھات لگ بے مکر مشتق در ریدائی کی ہو بے আঘাত লাগবে এই কারণে এটা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ভাবেননি বাবার প্রয়োজন আসে না কারণ তিনি বাবার যোগ্য সন্তান বাবার সৎ বাবার যোগ্য উত্তরসূরি বাবার দুয়ার ফল তিনি দোয়া করেছিলেন রব্বানা ওবা আসফি হিম রসুলা এদের মাঝে একজন কি করেন আপনি এদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেন আল্লাহ তালা সেই দোয়া আল্লাহ তালা কবুল করেছেন অনেক পরে এসে কার মাধ্যমে নবী মোহাম্মদুর রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে পাঠানোর মাধ্যমে তিনি এই দোয়া কবুল করেছেন তার এই দোয়ার ফসল এখন কি করবেন তিনি বাবার আদর্শের উপর অনুপ্রাণিত হয়ে এটাই হলো সত্যিকার সন্তানের কাজ তিনি কি করলেন মূর্তিগুলো ভেঙে খান খান করে ফেললেন মূর্তিগুলো ভেঙে ফেললেন বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা কারণ কি কারণ হচ্ছে যে তিনি জানতেন যে বাতিলের পক্ষে যেমন ওনার বাবা অবস্থান করেননি উনিও কি করতে পারেন না বাতিলের পক্ষে অবস্থান করতে পারেন না বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা কথা ক্লিয়ার এখন লক্ষ্য করেন আজকে যখন তাওহিদের পক্ষে ওলামাইক্রাম অবস্থান করছেন ওলামাইক্রাম যখন মূর্তির বিপক্ষে কথা বলছেন দেখেন আমি সেই সাথে সাথে আমি সমাজে সব মূর্তি গোটা পৃথিবীতে যত মূর্তি বানানো হয়েছে সমস্ত মূর্তির বিপক্ষে কথা বলছি সমস্ত মূর্তির বিপক্ষে আমি কথা বলছি একটা মূর্তি নয় সেটা যার মূর্তি হোক এবং আল্লাহর কসম করে বলছি আল্লাহর কসম করে বলছি গোটা পৃথিবীতে যদি কোনো কুলাঙ্গার নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মূর্তি বানাই 
তাহলে পৃথিবীতে কেউ কথা না বলুক ইনশাআল্লাহ সুম্মা ইনশাআল্লাহ ওই মূর্তির বিপক্ষে আমি ইনশাআল্লাহ কথা বলে যাব শুধু তাই নাই শুধু তাই নাই আমার বাবা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমার বাবা এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমি তার উপস্থিতিতেই বলছি যে গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবার হাতে গড়া হয়তো হাজারের উপরে হাফেজ রয়েছে আর যারা তার কাছে পড়েছে এই ছাত্রের সংখ্যা আরও অনেক বেশি আমি বাবার উপস্থিতিতে বলছি যে এই হাফেজ ছাত্ররা মিলে যদি মনে করে যে আমাদের উস্তাদকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য উস্তাদের একটা মূর্তি তৈরি করি উস্তাদের একটা ভাস্কর্য তৈরি করি কখনোই তার পূজা করব না কখনোই সেখানে পূজার কোনো উদ্দেশ্য হবে না সেখানে না কখনো ফুল দেওয়া হবে আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি আমি সন্তান হিসেবে সর্বপ্রথম আমি এই মূর্তির বিপক্ষে এবং সর্বপ্রথম আঘাত ওই মূর্তির উপর আমি मानुषर सामने खुले खुले वर्णना कर আল্লাহ আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সুতরাং আজ তোমরা যারা আমাদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছো উপরের দুহাই দিয়ে উপরের চাপের দুহাই দিয়ে তোমরা তোমাদের চাপ নিয়ে থাকো কিন্তু আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি তুমি যে চাপের ভয় করছো আমি তার থেকেও উপরের চাপের ভয় করছি আমি সেই রবের ভয় করার কারণে আমি এই মূর্তির বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছি যার উপর কোনো ক্ষমতাশীল নেই তিনি এমন দিনে সকল ক্ষমতার মালিক হবেন যেই দিন কারোর ক্ষমতা কোনো কাজে আসবে না যেই দিন কোন দলের কোনো ক্ষমতা থাকবে না সেদিন না কোন আওয়ামী লীগ থাকবে সেদিন না কোন বিএনপি থাকবে সেদিন না কোন জামাত থাকবে সেদিন না কোন ইসলামী আন্দোলন থাকবে সেদিন না পৃথিবীর অন্য কোন দল থাকবে সেদিন একমাত্র ক্ষমতা থাকবে আল্লাহ সুবাহ এবং তিনি ঘোষণা করবেন লিবানিল বুলকুল আজকের রাজত্ব কার কিন্তু কারোর এই জব দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না যে একমাত্র আল্লাহর এই জবটুকু দেওয়ার ক্ষমতা সেদিন কারোর থাকবে না সেদিন कसम कसम शेष दिन नेष दिन नालिकीन पुरस्कृत कर जहां नाम निक्षिप्त कर এই বিশ্বাস আমাদের দৃঢ়ভাবে রয়েছে এই বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য এই বিশ্বাস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নবী মুহাম্মদ বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জড়িয়েছেন ওদের ময়দানে নিজের দান্দান মোবারক শহীদ করেছেন সুতরাং নবীর রেখে যাওয়া এই সুন্নাতকে নবীর রেখে যাওয়া এই আদর্শকে কোনো অবস্থায় অজ্ঞানে উলামা ইকরাম পরিত্যাগ করতে পারে না যে এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করবে একটা ফতুয়া স্পষ্টভাবে শুনে নেন ফতুয়াটা স্পষ্টভাবে শুনে নেন এই ফতুয়ার ভিতর কোনো গুজামিল দেওয়ার চেষ্টা করব না এবং আলহামদুলিল্লাহ শুরু থেকে কোনো ফতুয়ার ভিতর গুজামিল দেওয়ার চেষ্টা করছি না বিশেষ করে যখন ইমান এবং কুফুরের বিষয় আসে সুতরাং এখানেও দিব না স্পষ্টভাবে বলছি গোটা পৃথিবীতে অবস্থানরত গোটা পৃথিবীতে বিদ্যমান যত দল রয়েছে এর কোন একটা দল যত সংগঠন রয়েছে এর কোন একটা সংগঠন সেটা রাজনৈতিক সংগঠন রাজনৈতিক সংগঠন হোক অথবা রাজনীতি ছাড়া সংগঠন হোক যত সংস্থা রয়েছে যত গোত্র রয়েছে কোন একটা গোত্র যত সংগঠন রয়েছে কোন একটা সংগঠন যত মতবাদ রয়েছে কোন একটা মতবাদের ধ্বজাধারীরা 
আজকে যদি তারা কেবলই মাত্র এই কারণে উলামা ইকরামের বিরোধিতা করে উলামা ইকরামের ঘাড় মটকে দেওয়ার কথা বলে অথবা উলামা ইকরামদেরকে দেখে নেওয়ার কথা বলে অথবা উলামা ইকরামদের প্রতিবাদ করার কথা বলে শুধুমাত্র এই কারণে যে উলামা ইকরাম কুফুরের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং তারা কুফুরের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যদি উলামা ইকরামকে দেখে নেওয়ার কথা বলে তাহলে সেই সংগঠন এবং সেই সংস্থা সেই গোত্র সেই মতবাদের ধ্বজধারীরা তারা দলগতভাবে সবাই কাফের হয়ে যাবে স্পষ্ট কথা আমাদের দলগতভাবে তারা কি হবে কাফের হয়ে যাবে এর ভিতর ব্যক্তিগতভাবে কেউ মুমিন হলে হতে পারে কেউ বলতে পারে যে আমি এর সঙ্গে একমত নই এবার তুমি সামনে আসো যে এমন কথা বলবা যে আমি এই কুফুরের সঙ্গে একমত নই আমি এর সঙ্গে একমত নই এমন কথা কে বলবে তুমি সামনে আসো এবার তোমার ব্যাপারে আমার কথা হলো যে এমন একটা কুফুরি সংগঠন এমন একটা কুফুরের সেটা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে হতে পারে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে এমন একটা কুফুরি সংগঠনের সদস্য তোমার জন্য হওয়া কোনো অবস্থায় জায়জ নেই ফতোয়া ক্লিয়ার ফতোয়া ক্লিয়ার আপনারা আমার ই দিয়ে প্রয়োজনে এই বক্তব্য কাটিং করে যে কোনো ভাবেই হোক না কেন আপনারা এটা ছড়িয়ে দেন আপনারা দায়িত্ব দেন আমরা এটার অনুমতি দিয়ে রাখলাম আমরা আমরা ফুরসান উদ্দিন আমরা সরফাজার সরফরাজের দিন আমরা আমরা দিনের পাহারাদারি করতেছি আমরা দিনের ঘোর সওয়ার আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানুষের ইমান এবং আকিদাকে সংরক্ষণের জন্য মানুষ তার ইমান এবং আকিদা সংরক্ষণ করতে পারবে কিভাবে মানুষ নিজের ইমান নিয়ে কবরে যেতে পারবে এই দায়িত্ব আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের উপর দেওয়া হয়েছে আমরা এ কথাও শুনি আমরা এ কথাও শুনি যে যদি রাজনৈতিক আলোচনা করা হয় তাহলে তার প্রতিবাদ করবে অমুক দল অমুক দলের অমুক দল আমরা দেখেন ব্যক্তিগতভাবে আমি কসম করে বলি ব্যক্তিগতভাবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার আমার কোনো ই নেই এটাকে আমি মৌলিক সমস্যা মনে করি না আমি বিএনপিকে মৌলিক সমস্যা মনে করি না বা আপনি যত যা নাম বলেন এগুলোর সঙ্গে আমার মৌলিক কোনোই নাই আমার মূল দ্বন্দ্ব হলো সিস্টেমের সঙ্গে আমার মূল দ্বন্দ্ব হলো সিস্টেমের সঙ্গে সুতরাং সিস্টেম পরিবর্তন করুন সিস্টেম পরিবর্তনের জন্য কথা বলেন শুধুমাত্র ক্ষমতার পালা বদল হবে আর এটা হবে এটা হবে মুসলিমদের ভাগ্যের কোনোদিন পরিবর্তন হবে না যতক্ষণ না সিস্টেম পরিবর্তন হবে সুতরাং আপনাকে এই সিস্টেম পরিবর্তন করতে হবে বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা আমরা ক্ষমতার পালা বদল বহু দেখেছি ক্ষমতার পালা বদল বহু দেখেছি যদি কেউ আজকে মনে করেন যে এই আলোচনা রাজনৈতিক আলোচনা তাহলে আপনি ভুল করবেন আল্লাহর কসম করে বলি তথা কথিত আপনারা যাকে রাজনীতি বোঝেন আমরা সেটাকে রাজনীতি বুঝি না আমরা রাজনীতি বুঝি একমাত্র কোরআনকে আমরা রাজনীতি বুঝি একমাত্র নবীর সুন্নাহকে কারণ রাজনীতি রাজা হাস যদি হয়ে থাকে হাসের রাজা কারণ রাজার হাস নাই হাসের রাজা রাজমিস্ত্রি যদি হয়ে থাকে কি মিস্ত্রির রাজা নাকি রাজার মিস্ত্রি রাজার মিস্ত্রি না মিস্ত্রির রাজা রাজা হাস মানে হাসের রাজা রাজার হাস না সুতরাং রাজনীতি মানে রাজার নীতি না নীতির রাজা সুতরাং ইসলাম যে নীতি দিয়েছে এই নীতির উপর পৃথিবীতে কে আজ পর্যন্ত কোন নীতি দিতে পেরেছে এর উপর কোন নীতি আছে সামনে আসবে কারোর সে ক্ষমতা আছে সুতরাং যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল করেন বা রাজনীতি ছাড়া অন্যান্য কোনো সংগঠন করেন আপনাদের কাছে দুহাই দু হাত ধরে দুই পায়ে ধরে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা নিজেদের অবস্থান ক্লিয়ার করেন তাবু কিন্তু দুইটার বাহিরে হবে না একটা ইমানের তাবু হবে আর একটা নিফাকের তাবু হবে আপনি ইমানের তাবুতে থাকবেন নাকি আপনি নিবা আপনি ওই নিফাকের তাবুতে চলে যাবেন আপনার অবস্থান ক্লিয়ার করতে হবে আপনার অবস্থান ক্লিয়ার করতে হবে সেই সময় চলে এসছে সেই সময় এখন চলে এসছে সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর ওয়াস্তে নিজের ইমানকে বরবাদ করেন না আপনাদের পায়ে ধরি যেভাবে বলতে বলেন সেভাবে বলি আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা শুধু এই একটা ক্ষেত্র আপনারা ইমান পরিত্যাগ করেন না ইমান পরিত্যাগ করেন না আল্লাহর কসম করে বলি সেদিন আফসোস করবেন সেদিন আফসোস করবেন এবং হাত কামড়াবেন সেদিন তারা আফসোস করবে আক্ষেপে নিজের আঙ্গুল কামড়াতে থাকবে আর বলবে হাই যদি সেদিন রসুলকে নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম হাই যদি মুমিনদেরকে সেদিন বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম পরিস্থিতি যেই তাণ্ডব গোটা পৃথিবী দেখেছে 
কি অবস্থা লাশ ফেলে রেখে মা পর্যন্ত চলে গেছে লাশ ফেলে রেখে বাবা পর্যন্ত চলে গেছে লাশ ফেলে রেখে সন্তানরা পর্যন্ত চলে গেছে স্ত্রী পর্যন্ত চলে গেছে লাশ এই লাশ ফেলে রেখে আমরা দেখেছি আমরা শুনেছি যে সে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে উঠা বসা করত বা রাজনৈতিক বড় বড় ফোর্স তাদের ছিল বড় বড় ফোর্স এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় বড় অবস্থান তাদের ছিল কিন্তু সে সমস্ত নেতা কর্মীরাও তাদের সাহায্যের জন্য আসেনি তাদেরকে দাফন করার জন্য আসেনি আসেনি আল্লাহর কসম করে বলছি আসেনি সেদিন একমাত্র সহায় সম্বল ছিল সেই সমস্ত মূল্যারা আজকে যাদেরকে মূল্যা বলে গালি দেওয়া হচ্ছে আজকে যাদেরকে তাও হেদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের কারণে গালি দেওয়া হচ্ছে একমাত্র সেদিন তোর সঙ্গে একমাত্র তারা ছিল দাফন করার জন্য তারা ছিল একমাত্র আজকে তুই কার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করছিস দুনিয়ার বিচার হলো এটা দুনিয়ার অবস্থা হলো এটা যে সামান্য বিষয় এরপরও কেউ তোর সাথে যায়নি কেউ তোর শেষ কীর্তি করতে যায়নি ওলামা ইকরাম করেছে ওলামা ইকরাম করেছে তারা সব কিছুর মায়া পরিত্যাগ করেছে তাদের সন্তান ছিল তাদের স্ত্রী পরিজন ছিল তাদের মা বাবা ছিল নিজেদের জানের মায়া তাদের ছিল কিন্তু ওলামা ইকরাম সব কিছুকে ফিজে ফেলে দিয়ে একমাত্র তোদের কল্যাণের জন্য একমাত্র তোদের ভালোর জন্য ওলামা ইকরাম ছুটে গেছে আজকে সেই ওলামা ইকরামদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে ওলামা ইকরামদের গাড় মোটকে দেওয়া হবে কিসের জন্য ওলামা ইকরাম তাও হেদের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে এজন্য আল্লাহর কসম করে বলি আল্লাহর কসম করে বলি ওলামা ইকরামের কিছুই করতে পারবি না কিছুই করতে পারবি না কারণ আলেমরা ওলামা ইকরাম যারা সত্যিকারের নবীর ওয়ারিস সত্যিকারের যারা নবীর ওয়ারিস সে সমস্ত নবীর ওয়ারিসদের দিনের তামান্না হলো সেই তামান্না যা নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহ তামান্না ই করেছেন আকাঙ্ক্ষা করেছেন তামান্না করেছেন যারা সত্যি করার্থী নবীর ওয়ারিস তাদের তামান্নাও ঠিক ওরকম আল্লাহ নবী বলেছেন আমার মন চাই যে আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই আল্লাহর রাস্তায় আমি নিহত হয়ে যাই আবার আমাকে জীবিত করা হোক আবার আমি শহীদ হয়ে যাই আবারও আমাকে জীবিত করা হোক আবার আমি শহীদ হয়ে যাই আবার জীবিত করা হোক আবার শহীদ হয়ে আবার জীবিত করা হোক আবার আমি শহীদ হয়ে যাই শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নবী যেটা বলেছেন তা হলো আবার আমি শহীদ হই বেঁচে থাকতে চাননি আল্লাহ নবী বোঝেননি বিষয়টা সুতরাং ওলামা ইকরামদেরকে আপনারা যে পরিণতি দেখাতে চাচ্ছেন সর্বোচ্চ যে পরিণতি আপনারা দেওয়ার ভয় দেখাতে পারেন সেই পরিণতি সত্যিকার ওলামা ইকরাম সেটা দিলের থেকে কামনা করে ওলামা ইকরামের দিলের তামান্না এটা দিলের আকাঙ্ক্ষা এটা তো ওলামা ইকরামের দিলের আকাঙ্ক্ষা সর্বোচ্চ আপনারা কি করতে পারেন সেই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন এবং ওলামা ইকরাম এটা জানেন যে বাতিল তার স্ব মহিমায় জাগ্রত হবে শুধু এখন প্রয়োজন শুধু এখন প্রয়োজন তাওহিদবাদীদেরকে নবী মোহাম্মদ রসুরুল্লাহর আদর্শ নিয়ে দাঁড়ান বাতিল তো দাঁড়িয়ে গেছে বাতিল দাঁড়িয়ে গেছে এখন আপনি কি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর আদর্শ গ্রহণ করতে পেরেছেন কিনা তার রেখে যাওয়া আদর্শ সেই আদর্শ নিয়ে আপনি দাঁড়াতে পারেছেন কিনা এটা আপনার দেখার বিষয় আপনি লক্ষ্য করেন যদি না পারেন তাহলে সেই স্থানটা আপনি পূরণ করেন সেই শূন্যতা রসুলের সিরা পড়েন রসুলের জীবনী পড়েন সেখান থেকে আদর্শ গ্রহণ করেন বাইতুল ফালার ইমামের কোনো নিজস্ব কোনো আদর্শ নাই বা অন্য কোনো আদর্শ নাই বা বলবেন বাবুনগরী বাবুনগরীরও নিজস্ব কোনো আদর্শ নাই আমাদের আদর্শকে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লু আলী ওয়াসাল্লাম আরে বাবু নগরী তো বাবু নগরী এর থেকেও যদি বড় কোনো নেতা চলে আসে এবং সেও যদি ইমানের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে আমাদেরকে তাদের তাকে মানে ইতিহাসে রাস্তা করে নিক্ষেপ করতে তাকে সামান্য সময় লাগবে না যেই আসুক না কেন কুপুরের পক্ষে যার অবস্থান থাকবে কোনো মুমিন কখনো তাকে সাপোর্ট করতে পারে না যদি সাপোর্ট করে তাহলে সে ইমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে আপনি কোন গণ্ডিতে থাকতে চান আপনি আপনি চান কার সাথে আপনার হাসর হোক আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে যদি আপনি ইমানদার হয়ে থাকেন যদি ইমান আপনি দাবি করে থাকেন ইমান মুখে দাবি করার জিনিস না ইমান সঠিক চিন্তা চেতনা লালন করার নাম সুতরাং সেই চিন্তা চেতনা আপনাকে লালন করতে হবে যদি আপনি ইমানের গণ্ডিতে থাকতে চান সুতরাং কথা এখন যা বলছি আগেও যা বলেছি একই কথা ইমানের উপর ছাড়া যদি আমার আপনার মৃত্যু হয় তাহলে কোনো দিন মুক্তি নেই কোনো দিন মুক্তি নাই মুসলিম ছাড়া কেউ কোনো দিন জান্নাতে যাবে না একমাত্র মুসলিমরা জান্নাতে যাবে ইসলাম ছাড়া যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে মুসলিম যেমন কোনো দিন জান্নাত থেকে বের হবে না জান্নাতের জীবনের কেবল শুরু আছে তার শেষ নাই ঠিক 
ঈমান ছাড়া যদি কেউ মারা যায় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা অবস্থা ছাড়া যদি কেউ মারা যায় তাহলে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান নাম যেই হোক না কেন যত ভালো কাজ করুক না কেন যত জনকল্যাণমূলক কাজ করুক না কেন কোনোই কাজে আসবে না যদি তার অবস্থা মুসলিম অবস্থা না হয়ে থাকে এই বিষয়গুলো ক্লিয়ার রাখতে হবে এই বিষয়গুলো কি রাখতে হবে ক্লিয়ার রাখতে হবে দেখেন আজকে বাতিলরা আল্লাহ নবী সাল্লু আলহি সাল্লামকে যখন প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল নবী গ্রহণ করেননি আজকে ওলামা ইকরামদেরকে যারা নবীর ওয়ারিস তাদেরকেও প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে ক্ষেত্র বিশেষ ওলামা ইকরাম গ্রহণ করছেন না আলহামদুলিল্লাহ সত্যপন্থী ওলামা ইকরাম গ্রহণ করছেন না কিন্তু একটা জায়গায় বাতিলটা সফল হয়ে গেছে তা হলো নবীকে ওই সময় যে দ্বিতীয় যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয়বার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে ঠিক আছে আপনার তাওহিদের দাওয়াত আপনি দেন কিন্তু আমাদের নিন্দা করবেন না এখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে অনেক ওলামা ইকরামদের ভিতরে আমরা লক্ষ্য করছি যে তারা তাওহিদের কথা বলতে চাচ্ছেন নিজের নিয়ে থাকতে চাচ্ছেন কিন্তু বাতিলের বিপক্ষে কথা বলতে চাচ্ছেন না এই ক্ষেত্রে বাতিল সফল হয়ে গেছে এক্ষেত্রে বাতিল ক্ষেত্র বিশেষ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সফল হয়ে গেছে কিন্তু তাওহিদবাদী মুমিনকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা আগে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলি আগে লা ইলাহা বলি আগে বর্জন করি আপনার কাছে আপনার সন্তান একটা পাত্র নিয়ে আসলো বাবা একটু দুধ দাও আপনি দেখলেন যে পাত্রের ভিতর ময়লা আপনি দেখলেন ওই পাত্রের ভিতর ময়লা আপনি কি করবেন বাবা আগে পাত্র পরিষ্কার করো এরপরে তোমাকে দুধ দেওয়া হবে অথবা আপনি আরো একটু দয়ালু আপনি নিজে হাতে পাত্রটা পরিষ্কার করে দিলেন পরিষ্কার করে দিয়ে তারপরে দুধ দিলেন বললেন এবার খাও তুমি কারণ আপনি জানেন যে ওর ভিতর যদি দুধ দেওয়া হয় তাহলে ওর উপকারের থেকে বেশি কি হবে ক্ষতি হয়ে যাবে সুতরাং আপনার ইমান গ্রহণের আগে আপনার এই ভিতরের পাত্রটাকে পরিষ্কার করতে হবে সেই পাত্র পরিষ্কার হচ্ছে লা ইলাহা পাত্র পরিষ্কার হলো লা ইলাহা নাই কিচ্ছু নাই কোনো আদর্শ নাই কোনো তন্ত্র নাই কোনো মন্ত্র নাই কোনো ক্ষমতা ধর কেউ নাই ইল্লাহ একমাত্র আল্লাহ আগে সব বর্জন করেন আগে যে তাগুতকে অস্বীকার করবে আল্লাহ বিরোধী আল্লাহ এবং তার রসুল বিরোধী যত শক্তি রয়েছে সমস্ত শক্তির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করবে এরপরে ওয়ায়ু মিম বিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে আগে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে আপনাকে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইমানের মতো পবিত্র বস্তুর জন্য ইমানের মতো এমন পুত পবিত্র বিষয়ের জন্য আপনার পাত্রকে আগে পরিষ্কার করতে হবে পবিত্র করতে হবে এরপরে ওয়ায়ু মিম বিল্লাহর মাধ্যমে অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে নিজের মাঝে ইমান ঢুকাতে হবে যদি আপনি এভাবে ইমান গ্রহণ করেন তাহলেই কেবল আপনার ইমানটা কার্যকর হবে অন্যথায় তো আল্লাহ তালা কালেমা এভাবেও করতে পারতেন আল্লাহ আহাদ বা আল্লাহ আহেদ লা ইলাহ এভাবে না বলে আল্লাহ কি বলতে পারতেন লা ইলাহ এভাবে না বলে আল্লাহ বলতে পারতেন আল্লাহ ওয়াহেদ আল্লাহ এক মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ এবং মোহাম্মদ হোসেন আল্লাহ রসুল এভাবে হতো না একই তো কথা কারণ কালেমা এভাবে সাজালে আল্লাহ যেটা চাচ্ছেন সেটা হবে না তা হলো আগে পাত্র ক্লিয়ার করতে হবে নিজের ভিতর থেকে সমস্ত শিরিককে সমস্ত গাইরুল্লাহকে সমস্ত তন্ত্র মন্ত্র যত যা কিছু যত মতবাদ রয়েছে যত বাতিল চিন্তা চেতনা যত বাতিল ধ্যান ধারণা যা কিছু রয়েছে সব কিছু থেকে আগে নিজেকে পরিষ্কার করতে হবে পবিত্র করতে হবে তাও হাইদের জন্য এরপরে এক আল্লাহর তাও হাইদকে নিজের মাঝে বসাতে হবে যখন আমি এভাবে বসবো ইনশা আল্লাহ সুম্মা ইনশা আল্লাহ তখন আমার তাও হাইদটা কি হবে তাও হাইদটা তখন কাজে দিবে এছাড়া তাও হাইদ কোনো কাজে আসবে না বাতিলের পক্ষে অবস্থান করে আপনি বলবেন যে হ্যাঁ আমি তো কি করি আমিও তো তাওহিদবাদী আমার বাবা নামাজ পড়ে আমার চাচারা নামাজ পড়ে আমার চাস্তু ভাইরা নামাজ পড়ে হ্যাঁ আপনার সব কিছু নামাজ পড়তে পারে কিন্তু আপনি কুফুরের পক্ষে অবস্থান করে আপনি হয়েছেন মুরতাদ আপনি হয়েছেন মুরতাদ এজন্য আলহামদুলিল্লাহ হক্কানি ওলামা ইকরাম আজ কথা বলছেন আপনার লক্ষ্য করেছেন ওলামা ইকরাম কথা বলছেন হক্কানি ওলামা ইকরামদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবেন সব সময় আর আলেম নির্বাচন করবেন তাওহিদের মাধ্যমে আলেম নির্বাচন করবেন কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে বুঝে আসছে আলেম নির্বাচন করবেন কিসের মাধ্যমে কোরআন এবং সুন্নার মাধ্যমে তাওহিদের মাধ্যমে ইমানের মাধ্যমে আলেম নির্বাচন করবেন যদি এই আলেম নির্বাচনে যদি আপনি ভুল করে ফেলেন জাল্লাতুল আলিম 
জাল্লাতুল আলাম আলেমের পদস্খলন জগতের পদ এই হবে পদস্খলন হবে তখন সুতরাং সেই আলেমও বিভ্রান্ত হবে এবং গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করবে জগৎকে বিভ্রান্ত করবে এজন্য আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর ওয়াস্তে আমার ক্ষেত্রেও একই কথা যদি কোনো কথা কোরআন এবং সুন্নার সঙ্গে মিল না পান যদি কোনো কথা মনে হয় যে কোরআন এবং সুন্নার বিপক্ষে চলে গেছে আল্লাহর কসম করে বলি আমাকে তখন সাহায্য করবেন আপনারা যে আমার কথাকে আপনারা দেয়ালের উপর ছুঁড়ে মারবেন আমার কথাকে আপনারা যত দূর মন চায় অত দূর নিক্ষেপ করবেন আপনারা ওটাই হলো আমাকে সাহায্য করা বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা আল্লাহ তালা তৌফিক দান করেন এবং সর্ব অবস্থা আমাদেরকে তাওহিদের পক্ষে এবং শিরিকের বিপক্ষে অবস্থান করার তৌফিক দান করেন এবং সর্বশেষ আল্লাহ তালা এই পরিস্থিতিতে জানি না আল্লাহ তালা কি হবে আল্লাহ তালা গোটা পৃথিবীর পরিস্থিতি আল্লাহ তালা কি করবেন আল্লাহ তালা সর্বশেষ আমাদেরকে ইমানের তাবুতে থেকে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দান করেন সুহান আল্লাহ আশাদুল্লাহ